Hallo, liebe Freunde der Pflanzenwelt und der Heilpilze. Ich bin George Brasch, Heilpraktiker und Phytotherapeut und beschäftige mich auch schon sehr lange mit Heilpilzen und nehme euch heute mal mit auf ein Rotmovie. Das heißt, wir werden einfach durch die Wildnis streifen und gucken, was gerade so wächst und was zu essen ist. Es hat in Berlin, um Berlin herum in der letzten Woche relativ gut geregnet. Die Böden sind richtig feucht. Ich bin oberhalb von Bernau und wir schauen mal so, was wir auch so am Pilze finden. Ich habe da eine Vermutung, dass es da so einiges gibt. Schaut mal zu. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch oder meinen Kanal abonnieren oder mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ihr wisst ja, wegen der Reichweite und so. Also viel Spaß beim Video. Ja, jetzt hat es eine Woche immer wieder zwischendrin in der Nähe von Berlin, oberhalb von Bernau in Brandenburg geregnet. Und ähm, letzte Wochenende hatten wir schon in unserem Kräuterkurs, also in meinem Kräuterkurs, einen Jahreskurs, ähm, Austerseitlinge gefunden, so ungefähr 5 Kilo, also die Sommer-Austerseitlinge. Und eine, ne, eine Spezies von den Winter-Austerseitlingen, die brauchen aber nicht den Kälteimpuls. Und hier haben wir jetzt einen Verwandten davon. Schaut mal. Ja, hier ist die ganze Buche voll, aber wir sind leider ein paar Tage zu spät. Der ist schon ein paar Tage da und sich auch wieder am Verabschieden. Das ist alles schon am Vergammeln. Und ne, an einer Buche und das ist der Lungenseitling. Ne, ganz deutlich ein Stiel zu erkennen, ne, nicht angewachsen direkt. Den könnte man auch essen, wäre auch ein Speisepilz, nicht so lecker wie der Austerseitling oder der Kräuterseitling. Aber wären wir rechtzeitig gekommen, ist alles voll. Der ganze, die ganze Buche war überwachsen damit, mit den Fruchtkörpern. Man sieht deutlich, ne, seitlich angewachsener Stiel. Schade. Den Lungenseitling sollte man gut bestimmen können, denn unter den Seitlingen gibt es leider auch einen giftigen. Verwechslungsmöglichkeiten wären zum Beispiel der Rosenseitling oder der Rillstielige Seitling und natürlich auch der Auslandseitling. Das wäre alles kein Problem, denn die sind alle essbar. Aber beim ohrförmigen Seitling sollte man aufpassen. Seitlinge, die keinen Stiel haben, sondern direkt angewachsen sind, sollten gemieden werden und nicht gesammelt. Denn der Ohrförmige ist einer dieser, der direkt anwächst. Der ohrförmige Seitling führte in Japan schon zu tödlichen Vergiftungserscheinungen, vor allem bei älteren und Dialysepatienten. Hier in Deutschland sind bis jetzt noch keine tödlichen Vergiftungen mit den Ohrenseitlingen bekannt. Ja, und hier kommt gleich der nächste Pilz, ein Heilpilz. Die Wälder sind voll davon, man muss immer nur genau hingucken. Gerne auf alten Buchen, aber auch auf anderen Laubbäumen. Und die Leute, die öfters im Wald gehen, kennen ihn, weil er ist ganz oft zu finden, mehrjährig. Man erkennt ihn schon sehr gut, die erfahrenen Pilzfreunde unter euch. Das ist der rotrandige Baumschwamm, Formitopsis pinicola, auf Schlau. Auch Fichtenporling genannt. Und er lässt sich sehr, sehr gut als Heilpilz verarbeiten, indem man ihn sammelt, gleich nach dem Sammeln auch schon schneidet in kleinen Scheiben und davon nimmt man dann zwei bis drei in einen Topf mit zwei bis 300 Milliliter Wasser übergießen, zugedeckt 40 Minuten köcheln lassen und das dann als Tee trinken. Sehr, sehr gut als Immunstimulanz gegen Bakterien, gegen Viren und auch einige Untersuchungen zeigen, dass er eine antikanzerogene Wirkung hat. Lässt sich relativ gut sammeln auch. Ja, der ist schon drüber. Wir sehen voller kleiner Tierchen, die da schon drin rumkrabbeln, also ein bisschen zu alt zu verwenden. Der rotrandige Baumschwamm gehört zur Familie der Baumschwammverwandten und wächst oft an Totholz, aber auch an noch lebenden Bäumen. Man findet ihn oft an Nadelbäumen wie Fichten, daher auch der Name Fichtenporling, aber er ist nicht so wählerisch mit seinen Würzbäumen, deshalb findet man ihn auch an Weißtanne, Waldkiefer, Birke, Erle und wie hier im Video an Buchen, wo er die sogenannte würflige Braunfäule verursacht. 
Er ist also ein Zersetzer der Zellulose und Hemizellulose des Holzes. So entsteht eine querrissige Struktur im zersetzten Holz, der sogenannte Würfelbruch, und das Holz verliert nach und nach an ihre Festigkeit. In dieser Familie sind noch einige andere spannende Vitalpilze, wie der einjährige Birkenporling Formitopsis betulina, ein super Vitalpilz, wenn es um Verdauung und Entzündung im Magen- und Darmbereich geht, oder der essbare Chicken of the Wood, der Schwefelporling. Da wir uns heute nicht nur Pilze angucken, auch sondern ein paar andere Pflanzen und wir gerade ein paar Tage hinter der Sommersonnenwende sind und dieses Kraut ist der Klassiker, den man sammelt zur Sommersonnenwende, die Pflanze, die ich auch gesucht habe. Neben dem Beifuß, den normalen Beifuß, Artemisia vulgaris. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was es ist. Ja, es ist das Johanniskraut. Hypericum perforatum, Hyperica 10, die Familie. Na, wenn ihr da eine Blüte von nimmt, weil es gibt auch noch andere Johanniskräuter bei uns hier. Ja, dann muss ich das wirklich zwischen den Fingern, seht ganz rot verfärben. Wenn man sich die Blätter anschaut, die sind eben perforiert, perforatum. Ihr könnt auch den Sehtest machen mit den Blättern. Das kann man machen, indem man einfach so ein Blatt mal nimmt und dann näher guckt. Da sieht man das schon. Und wenn man es dann gegen das Licht hält, die Drüsen da drinne. Sieht man es ganz genau, es ist das richtige Johanniskraut. Neben der antidepressiven Wirkung hat man sie früher auch, oder nennt man sie auch immer noch, nicht nur früher, die Anika der Nerven. Seht die ganz typisch gelben Blüten und auch noch einige geschlossen. Ihr seht, es blüht so schön gerade. Und es ist genau die richtige Zeit. Und wer sich jetzt ein wirklich schönes und heilkräftiges Heilmittel für die Nerven machen möchte, zum Beispiel bei Wunden, Verletzungen, Schmerzen, nach Operationen, aber auch innerlich bei Affektionen der Nerven im Verdauungsbereich wie Gastritis, Morbus Crohn oder ähnliche Erkrankungen, der sammle jetzt zu Johanni die noch geschlossenen und gerade geöffneten Blüten, gibt sie in ein durchsichtiges Schraubglas, gut sind auch Milchflaschen, füllt diese zu drei Viertel mit den Blüten und füllt es mit einem guten Bioöl auf. Ich nehme ihm ein gutes Olivenöl, da man das auch gut innerlich einnehmen kann, einfach pur oder als Dressing für Salate. Das Ganze stellt man auf die Fensterbank in die Sonne und lässt es dort unter täglichen Wänden zwei Wochen stehen. Danach filtriert man die Blüten ab und hat ein wirklich wunderbares Heilmittel bei Verletzungen oder zur Prävention einfach in die Ernährung eingebaut für den Winterblues. Das Johanniskraut ist wirklich ein Lichtbringer, so wie es leuchtet und auf unsere Psyche wirkt. Des Weiteren fördert sie auch die Menstruation der Frauen. Das machen die Anthraschinone da drin. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele Farbstoffe, das Hypergezin und, 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 die besonders gut auf die Gefäße wirken. Und man hat auch in Studien schon eine antivirale Wirkung festgestellt. Früher hieß es auch Hartheu, weil der Stängel so richtig, wenn er getrocknet ist, so richtig hart ist. Hier haben wir wirklich einen tollen Strauß zusammengekriegt von Johanniskraut, Hypericum perforatum. Und ich würde sagen, der dunkle, lange Winter in Berlin ist gesichert, dass wir immer gute Laune haben. So, und hier haben wir noch eine ganz schöne Pflanze, die ich euch zeigen will. Und hier haben wir gleich das nächste Heilkraut. Es ist die Schafgabe, Achillea millefolium und wirklich ein hervorragendes Wundkraut, antientzündlich. Und wenn es um Sehnen und Bänder geht, in Zusammenhang mit Beinwelt zusammen, unschlagbar. Natürlich auch essbar. 
die Schafgabe aus der großen Familie der Korbblütler, der Asteraceen, Aster von Sterne, also eigentlich Sternengewächse, hat ihren Namen vom althochdeutschen Wort Gave, was so viel heißt wie gesund machen oder heilen. Der lateinische Name Achillea Millefolium bezeichnet den Halbgott und Urenkel des Zeus, Achilleus, aus der Geschichte der Ilias, der im Trojanischen Krieg fast unverwundbar ist und dessen Mutter Thetis ihn vor der Sterblichkeit seines Vaters zu befreien versuchte, indem sie ihm am Fuß, also auch an der Achillesferse, festhaltend in das Wasser des Styx, des Flusses der Unterwelt, tauchte. Wie bei der nibelungenen Saga und Siegfrieds Fast Unsterblichkeit stammt der noch heute übliche Ausdruck Achillesferse, der eine verwundbare Stelle, einen sensiblen Punkt bezeichnet aus dieser Geschichte. Das Wort Millefolium von Mille gleich 1000 und Folium wie Blatt beschreibt die fein gefiederten zerteilten Laubblätter der Schafgabe, die auch liebevoll Tausendblatt oder die Augenbrauen der Venus genannt werden. Jetzt genau die richtige Zeit zum Sammeln. Steht in der Blüte und man sammelt das blühende Kraut. Also das nennt sich in der Phytotherapie in der Verordnung Herba Millefolii. Das heißt der oberirdische blühende Teil. Und hier ist so einiges los. Da holt sich jemand was aus den Blüten raus. Schafgabe ist so ein Kraut, das man als Tausendsasser oder Polykress bezeichnet. Ein Alleskönner, ein Pflänzchen, das ein sehr breites Einsatzgebiet abdeckt. Nicht nur die Wundheilung bei Geschwüren, Eiterungen und Fisteln macht es nützlich, nein, es ist darüber hinaus auch gut bei vielen Anwendungen im Genitalbereich, wie Unregelmäßigkeiten der Menstruation, zu starke Blutung, Ausfluss, Krämpfe oder Blutarmut. Im Atmungsbereich leistet es sehr gute Dienste bei Asthma, Keuchhusten und Bronchitis. Für die Leber ist es mit seinen leichten Schwefelanteilen und Bitterstoffen nicht nur ein guter Entgifter, auch bei Entzündungen und Gallensteinen verwende ich es gerne in der Praxis. Und wenn mal die Niere nicht so richtig will, wie sie sollte, darf Schafgabe neben der Goldrute natürlich auf keinen Fall fehlen. Allgemein ist die krampflösende, entzündungswidrige und blutstillende Eigenschaften der Schafgabe hervorzuheben. Wenn man mal was Falsches gegessen hat oder die Verdauung krampft oder streikt, reicht es meistens schon aus, ein paar Blüten zu zerkauen, um eine hervorragende Linderung zu bekommen. Viele neue Studien belegen diese Eigenschaften und fördern noch einiges Neues zutage. Hier sei nur die entgiftende Wirkung bei Nikotinvergiftung, radioprotektierende Effekt auf Lymphozyten und der angstlösende Effekt genauso gut wie bei Standardmedikamenten zu nennen. Ein Kraut, das in keiner Hausapotheke fehlen sollte. Hier haben wir die Skabiosenflockenblume, Centaurea scabiosa, ein Korbblütler. Medizinisch wird er nicht so verwendet. Liegt sehr nah an der Kornblume dran, in der Verwandtschaft. Im Gegensatz zur Kornblume eher so ein lila ist violette Blüte. Kornblume ist ja blau. Vorstellbar wäre aber trotzdem, dass diese Farbstoffe eine sehr gute Wirkung haben auf Gefäße, vielleicht auch auf die kleinen Kapillare vom Auge. Aber nicht giftig und kann man als Tee oder auch als Salat und Gemüse verwenden. Und hier haben wir was für die Augen. Was Blaues für die Augen. In der Pflanzensymbolik steht blau immer für die Augen. Und das ist die Kornblume. Centaurea cyanus, cyanus von blau. Früher verwendet bei Fieber, Husten, Schleimlösend, Menstruationsstörungen, aber wirklich eine hervorragende Pflanze, wenn es in die Augenheilkunde geht. Besonders um die kleinen Gefäße in den Augen, also die Kapillare in der Netzhaut, da haben wir ja gerade auch, was gerade durch die Presse ging, für Netzhautablösung. Das ist, wenn die Netzhaut sich ein bisschen ablöst, sammelt sich Wasser dahinter und dann trennt sich die Netzhaut von der Aderhaut und es kommt zum kompletten Sehausfall bis zur Erblindung. Also es muss gleich behandelt werden auch. Aber zur Nachbehandlung kann man natürlich auch Gefäßpflanzen verwenden, zum Beispiel wie Weißdorn oder wie Ginkgo, um einfach die Gefäße, die kleinsten Kapillare, wieder zu stärken und zu verbessern.
und dann noch vielleicht was Blutverdünnendes, so wie Ginkgo eben dazu. Und wir wissen natürlich, dass die blaue Farbe, also die Anthocyane in den Pflanzen, eine starke antioxidative Wirkung haben, also die Gefäße und die Gefäßwände schützen. Aber es gibt Unterschiede bei den Anthocyanen. Zum Beispiel hier bei der Kornblume verblasst das Blau relativ schnell, wenn man die Pflanze lagert. Also spätestens nach einem Jahr, die muss natürlich dunkel gelagert sein, spätestens nach einem Jahr merkt man schon, lässt das Blau nach. Es gibt andere Blau, also andere Anthocyane bei Pflanzen, zum Beispiel beim Natternkopf, das ist viel lichtstabiler. Es gibt immer wieder was Neues zu finden. Hier seht ihr eine Verwandte der Erdbeere. Leider schmeckt sie nicht so gut wie die Erdbeere, aber schaut mal selber. Hier haben wir die indische Scheinerdbeere. Leider hat die nicht so einen tollen Geschmack wie unsere Erdbeeren, unsere Walderdbeeren. Die wurde eingeführt als Zierpflanze und hat sich dann so um 1918, 20 rum verwildert und ist jetzt eben auch bei uns zu finden. Das sind die Blätter dazu. Ihr seht überall die roten Tupfer. Wenn das jetzt alles Walderdbeeren wären, leider nicht. Alles Potentilla Indica, die indische Scheinbeere. Und nach was schmeckt sie? Mal probieren Na, für euch. Leider kein Erdbeergeschmack, einfach nur wässrig, wässrig und ohne Geschmack. Schade. Hier haben wir ganz viele alte Pilze, die schon drüber sind. Ich vermute mal, das sind Schwefelköpfe gewesen. Gewesen? Ja, wahrscheinlich der grüne Schwefelkopf. Aber an denen lässt sich das leider nicht mehr erkennen. Und hier das Gelbe ist wahrscheinlich die Hexenbutter, also die gelbe Lohblüte, Foligo septica, ein Schleimpilz. Und während ich hier filme, werde ich total zerstochen. Dadurch natürlich, dass es alles jetzt gerade feucht und nass hier ist im Wald. Also wir sind hier gerade in so einem Mischwald mit Buchen hauptsächlich sind natürlich die Mücken wie verrückt unterwegs. Diesen schönen Heilpilz, ein Saprobiont, der hauptsächlich an Laubholz vorkommt, selten auch an Nadelbäumen, nicht giftig ist, aber auch nicht essbar wegen seiner holzigen Konsistenz, ist hervorragend als Heilpilz für die Teezubereitung zu verwenden. Man findet ihn doch recht oft in unseren brandenburgischen Mischwäldern bevorzugt am Buchen und das zumeist das ganze Jahr über und als riesige Exemplare. Auf der Unterseite des Pilz, aus der Familie der Lackporling verwandten, findet man nicht selten zitzenartige Auswüchse, die von der Zitzengallenfliege stammen. Es ist der flache Lackporling, Gandoderma aplanatum. Dieser Saprobiont verursacht die Weißfäule an zu Absterben gebrachten Würzbäumen bis in die Endphase, solange die Nahrung reicht, also die Speisekammer für ihn reich gedeckt ist. Sein bräunlicher Sporenauswurf ist immer sehr beeindruckend, da die ganze Umgebung des Pilzes sich oft mit einem zimtfarbenen Überzug wie von einem Künstler gestaltet überdeckt. Das ist aber nicht der Grund, warum er auch Malerpilz genannt wird. Dazu gleich noch mehr. Das Spannende an diesem Pilz ist aber seine Verwandtschaft zu einem aus hauptsächlich Asien stammenden Heilpilz, der in seltenen Fällen auch bei uns in den Wäldern vorkommt, sonst auf der nördlichen Halbkugel vorzufinden ist, den glänzenden Lackporling, Ganduderma lucidum. Der Name Malerpilz oder im Englischen Designer Mushroom hat er bekommen, da man auf der Unterseite mit einem dünnen Ast oder einfach dem Fingernagel Bilder malen kann, die auch nach dem Trocknen nicht verblassen. Seine Heilwirkungen sind sehr ähnlich wie beim Reishi. Ja, so heißt der glänzende Lackporling in Asien und da sehen wir, dass dieser Name uns doch viel geläufiger ist. Er zählt zu den bedeutendsten und ältesten Arzneimitteln unter den Vitalpilzen. 
Wofür kann man nun den flachen Lackporling Gandoderma aplanatum einsetzen? Neben den schon bekannten Polysacchariden, den Beta-Glucanen aus vielen anderen Heilpilzen, finden wir als herausstechenden Inhaltsstoff eine große Menge von verschiedenen Lanustane, die zu der Gruppe der Triterpene gehören. Ihnen sagt man eine cholesterinregulierende, antioxidative und tumorhemmende Wirkung nach, zum Beispiel bei Haut, Prostata und Brustkrebs. Da ich schon seit 15 Jahren begleitende Krebstherapie in der Praxis mache, habe ich auch viel Erfahrung mit Vitalpilzen, gerade zur Verbesserung des Immunsystems und zur Verminderung der Nebenwirkung bei Chemotherapie und kann den Einsatz von Vitalpilzen für diese Zwecke nur dringend empfehlen. Und viele der heimischen Heilpilze leisten da einen hervorragenden Dienst, genau wie dieses Exemplar. Ich sage immer, Vitalpilze haben fünf Grundeigenschaften. Erstens, sie stimulieren das Immunsystem, sind antibakteriell, antiviral, antientzündlich und haben eine antikanzerogene Wirkung durch viele verschiedene Mechanismen. Zur Anwendung kommt der entscheidend geschnittene und dann getrocknete Pilz. Das Zerschneiden dringend vor dem Trocknen machen, sonst braucht ihr eine Säge. Davon nimmt man zwei bis vier Stücke, gibt sie in einen Topf, übergießt es mit 200 bis 300 Milliliter Wasser und lässt es 40 Minuten lang zugedeckt köcheln. Und fertig ist unser Heiltee zur Vorbeugung von Erkältungskrankheiten und zur Stärkung des Immunsystems. Ein guter Vorrat ist mit diesem Exemplar hier schon angelegt. Der Winter kann ruhig kommen. Hier habe ich euch auch noch was Schönes zu zeigen. Einen schönen Strauch mit rot werdenden Beeren, die man auch essen kann, beziehungsweise nicht froh essen, sondern zu Marmelade verarbeiten. Und die Blätter sehen ein bisschen aus ne? wie Holunder. Ist auch ein Holunder, aber es ist nicht der schwarze Holunder, sondern der rote Hirschtrauben oder Bergholunder auch genannt, Sambucus racemosa. Und gehört zur Familie der Moschuskrautgewächse, der Adoxa 10. Die Früchte werden noch viel röter. Sowohl die Blüten als auch die Früchte kann man verarbeiten. Die Blüten kann man auch trocknen, als Tee nehmen oder als Gelee verarbeiten. Die Beeren dann eben auch als Gelee oder Marmelade. Aber wie gesagt, muss aufgekocht werden, wie auch der schwarze Holunder. Sonst kommt es zur Magenverstimmung bzw. zur Übelkeit. Mein Sohn kann davon eine Geschichte erzählen, er war ungefähr zwei Jahre alt und wir waren Holunder sammeln, schwarzen Holunder sammeln und er saß da noch neben den Eimer, wo ich alles reingeschmissen habe und hat fleißig gefuttert, gefuttert, gefuttert und dann irgendwann natürlich nach einer Stunde, ich habe ihm dann schon gesagt, er soll aufhören, aber wollte nicht und nach einer Stunde kam das dann alles wieder raus. Also ne, Holunder ist nicht giftig, er verursacht eben nur eine Übelkeit und Erbrechen und das kommt dann einfach alles wieder raus. Der Hirschholunder. Sambucus racemosa. War früher übrigens Caprifolia 10, hat sich jetzt geändert durch die neue botanische Zuordnung zu den Adoxa 10, den Moschuskrautgewächsen, die wir hier eigentlich nicht so gut kennen. Ja, es gibt noch einen dritten in der Familie, das ist nämlich der Attich. Und der Attich, davon verwenden wir die Wurzel, die Beeren sind da ein bisschen Toxischer, die verwenden wir nicht vom Attich, aber die Wurzel von Attich wird in der Naturheilkunde, also auch in der Pflanzenheilkunde, Phytotherapie verwendet. Und hier noch ein ganzer Haufen alter Schmetterlingstrameten, die natürlich nicht mehr zu verwenden sind. Ja, und hier haben wir schon wieder einen Pilz. Es hört nicht auf, immer weiter. Der gilt zwar nicht als besonders essbar, also keinen besonderen Speisewert, wäre aber essbar, wird immer als ungenießbar eingestuft. Und das ist der schuppige Sägeblättling. Also der schuppige Sägeblättling ist ein typischer Sommerpilz, liebt eigentlich die Trockenheit und der ist ja auch ein bisschen schon hier drüber, also der muss schon vor dem Regen da gewesen sein, auch ganz schön große 
ne, Exemplare und auf Nadelholz und das sieht auch hier so aus, als ob das mal irgendwie eine Fichte oder Kiefer war. Ja, deutlich die Schuppen am Stiel zu erkennen. Die Lamellen, ja, wie kleine Sägen. Aber leider schon viel zu alt. Auch sehr, sehr gut am Geruch zu erkennen. Wie sollte er riechen, der schuppige Sägeblättling? Pilzig, anisig und ganz deutlich nach Anis. Also wie gesagt, wäre essbar, gilt nur als ungenießbar, weil kein besonderen Speisewert. Das heißt nichts. Ich habe ihn leider noch nicht probiert und die Exemplare sind mir auch zu alt hier um das zu probieren. Aber ich probiere schon immer so Pilze aus, weil es kommt ganz viel auf die Zubereitung an. Und natürlich auch, wenn es mal Notzeiten ist, hat man auch Pilze gegessen, die jetzt nicht den absoluten Superspeisewert hatten. Und da muss man einfach mal ein bisschen rumprobieren. Hier haben wir Gymnopus Dryophyllus. Gemeiner Waldfreund, Rübling oder auch nur Waldfreund oder gemeiner Rübling genannt. Er ist nicht ein ausgezeichneter Speisepilz, wäre essbar, aber hat keine Bedeutung als Speisepilz. Viel interessanter sind bei diesem Pilz die Beta-Glucane, die man gefunden hat, die ja bekanntlicherweise wie bei anderen Pilzen, Heilpilzen auch, also die gehören zu den Polysacchariden, die Beta-Glucane, eine anti-entzündliche Wirkung haben, meistens auch eine immunstimulierende oder immunmodulierende Wirkung bis hin zu einer antikanzerogene Wirkung. Also wir dürfen in der Zukunft noch gespannt sein, was hier in diesem Pilz alles gefunden wird. Also das genaue Absuchen lohnt sich. Doch noch ein paar Exemplare gefunden, die man mitnehmen kann vom Lungenseitling. Also Ganz toll, sehen wirklich noch frisch aus und absolut gut für die Pfanne geeignet. Mache ich dann immer ganz einfach mit Knoblauch anbraten. Man kann sehr gutes, einen sehr guten Dip dazu machen. Ich brate die immer relativ scharf an, die haben auch ganz viel Feuchtigkeit meistens drin, also lasse die ein bisschen länger drin. Und dann mache ich einen Dip aus Sojasauce und chinesischem Essig und dann kann man auch noch ein bisschen... Koriander rein tun in den Dip oder ein bisschen Chili und da kann man das dann eintunken. Das ist dann eher so die asiatische Art. Na, da ist der Pilzkorb ja gleich voll. Na, guck mal, ganz frisch. Hier sehen wir einen der wenigen Porlinge, die wirklich sehr toxisch sind und giftig. Und den sollte man auch kennen. Ist noch gar nicht so ausgeprägt, die Farbe. Sieht von unten ein bisschen. Ganz deutlich die Poren zu erkennen. Ne, hier kommt die Farbe schon besser zum Vorschein. Und hier drunter sieht man es auch. Das ist der zimtfarbene Porling. Wirklich eine der wenigen Porlinge. Vorlinge, die am Baum, also als Baumpilze wachsen, die giftig sind. Also den sollte man auf jeden Fall kennen. Man erkennt es auch ganz gut. Er ist ganz weich, lässt sich sehr weich zerdrücken. Ne, kommt auch richtig Flüssigkeit raus. Hat man früher zum Färben verwendet auch. Aber ein Giftpilz. haben wir den violetten Lederporling. Wenn man so guckt, aber wenn man mal abmacht und umdreht.
Ja, und was haben wir hier? Es wird ein Korbblütler, ein gelbblühender Korbblütler. An den Blättern kann man es schon erkennen, von unten. Bisschen silbriger und oben sehr gezahnt. Und auch hier hilft wieder die Duftprobe. Ganz eindeutig. Riecht nach Tuyon und ist da reinfahren. Ne? Da reinfahren gilt heutzutage als giftig. Früher hat man ihn aber trotzdem verwendet mit Einschränkungen. Es war schon bekannt, dass man ihn nicht lange verwenden darf. Und es war zum Beispiel ein Kraut, was man verwendet hat bei Würmern. Der Name Tanacetum taucht das erste Mal im 9. Jahrhundert nach Christi auf. Im Latein des Mittelalters auch als Tanaceum genannt, was sich vom griechischen Athanatos wie unsterblich ableitet. Wahrscheinlich, weil sich die getrocknete, blühende Pflanze lange Zeit hindurch unverändert hält. Erwähnung findet der Rheinfahren auch in einem botanisch-medizinischen Volksbuch um die Wende des 15. bis 16. Jahrhunderts als Dämonenabwehrkraut. Welche Frauen ihre Kinder leibhaftig und frisch behalten wollen, die sollen die Kinder über den Rauch des Krautes halten, der nimmt alle zufälligen Süchte und alle bösen Gespenster des Teufels und mag ihnen nicht schaden. Da im Mittelalter alle Krankheiten der Neugeborenen gerne den Teufel oder den Hexen angedichtet wurden, lässt sich diese Abwehr durch Räucherung heutzutage doch recht gut erklären. Neueste Studien haben nämlich gezeigt, dass der Reinfahren eine antivirale Wirkung besonders gegen Herpesviren hat. Da wäre auch eine Tinktur äußerlich angewandt eine wunderbare Sache. Zu denken wäre auch eine starke antibakterielle Wirkung, da man ihn früher auch gerne äußerlich gegen allerlei Plagegeister anwandt. So benutzte man ihn gerne als Waschung gegen Ungeziefer, Läuse, Flöhe und Kretze. Des Weiteren wurde er recht erfolgreich bei Fußschmerzen, insbesondere Plattfußbeschwerden, aber auch Rheuma und Gich äußerlich als Umschläge recht erfolgreich verwendet. Seine Wirkung wird besonders den ätherischen Ölen zugeschrieben. Bis jetzt wurden 40 verschiedene Komponenten identifiziert. Für die Wirkung relevant sind insbesondere Tujon, was wir aus dem Tuja und dem Wermut kennen, den Borneol, Kampfer, Kaviol und Sabinen aus dem Sadebaum, um nur einige zu nennen. Die Blätter enthalten bis 0,9% und die Blütenköpfe bis 1,8% ätherische Öle. Autoren des Mittelalters und der Renaissance schrieben ihm alle möglichen guten Eigenschaften zu. Er wurde oft in Kuchen gebacken gegessen und man sah darin eine Kultspeise, die im Frühjahr genossen neue Lebenskraft verleihen sollte. Leider wissen wir heute nicht mehr, wie viel sie damals verbacken haben. Eine Prise vom blühenden Kraut im Kräutersalz, wie ich es gerne mache, lässt sich aber durchaus anwenden. Als toxisch werden 1 bis 3 Gramm beschrieben. Aber auch Gärtner schwören auf Reinfahren. Der Absud hilft besonders gegen Erdbeerblütenstecher, Blattläuse, Milben, Himbeerkäfer, Lauchmotten, Raupen, Blattwespen, aber auch gegen Rostpilz und Mehltau. Hier sehen wir eine Pflanze, die wirklich schon sehr, sehr alt als Gewürzpflanze benutzt wurde. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, ein ganzes Porträt. Das könnt ihr euch auch gerne angucken. Und das ist der Wasserpfeffer, Polygonum hydropipa. Also, und wer das mal probieren will, das ist wirklich eine ganz scharfe Pflanze. Erinnert so ein bisschen an Chili und genau gehört zu den Knöterichgewächsen und liebt die feuchten bis nassen Wiesen. Ja, hier haben wir was ganz Schönes gefunden. Malva Moschata, die Moschusmalve. Gehört zu den Malvengewächse, da gehört natürlich auch der Eibisch dazu und unsere Malva Silvestris, die wir medizinisch verwenden. Aber auch zum Beispiel Okra. Und die Malven sind relativ gut immer an der Blüte zu erkennen, so wie ihr hier seht. Und unsere Malven hier in unserer Gegend sind alle essbar oder als Heilpflanzen zu verwenden. Da ist nichts Giftiges dabei.
An dieser Pflanze wollte ich euch noch zeigen, wie man die Labkräuter gut erkennt. Also die Rubia 10, die Rötegewächse. Hier haben wir einen typischen Vertreter, der auch als Heilpflanze verwendet wird. Von den Labkräutern verwenden wir hier ungefähr drei bis vier Pflanzen. Das ist zum Beispiel das Wiesenlabkraut, das ist der Waldmeister, das Klettenlabkraut. Und hier haben wir ein gelbblühendes Labkraut, kurz vor der Blüte. Und die anderen sind ja alle weißblühen. Und daran erkennen wir auch ganz gut, dass es das echte Labkraut ist, Gallium verum. Eine weitere wichtige Pflanze aus den Rubia 10 ist Rubia tinctorum, der Färberkrab oder die Färberröte oder die echte Röte. Eine der wichtigsten Färberpflanzen von der Antike bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Karl Liebermann hat 1968 die Struktur dieses Farbstoff aus der Wurzel vom Färberkrab erfasst. Danach wurde es synthetisiert und war der erste synthetische Farbstoff, der hergestellt wurde. Wie man hier sehen kann, es ist die Blattanordnung quirlig. Das heißt, sie ist um den Stängel auf einer Achse angelegt. Und der Stängel selber ist leicht vierkantig. So wäre die Verwechslung zu den Lippenblütlern ausgeschlossen, weil unter den Lippenblütlern gibt es keine, die eine quirlige Blattanordnung haben, wie wir sie hier kennen. Das kennt ihr auch alle vom Waldmeister. Beim Waldmeister sind nur die Blätter viel größer. Und beim Klettenlabkraut, vielleicht kann ich euch das nachher auch noch zeigen, da bleibt das natürlich Haken, die hat so Widerhaken drin und bleibt an den Kleidungen gerne kleben. Pflanze kann man natürlich auch im Salat reintun oder auch zum Kochen benutzen. Gallium kommt vom griechischen Gala, wie Milch. Das echte Labkraut galt bei den Germanen der Göttin Frick, Freier oder Holle, der Göttin der Natur und ihrer Fruchtbarkeit, der Liebe, der Beschützerin der Geburt als heilig. Nicht umsonst heißt es im Englischen Ladies Bed Straw oder Frick's Grass. Denn man legte den Gebärenden ein Galliumbündel zur Erleichterung der Geburt mit ins Bett, wie auch den heimischen Beifuß Artemisia vulgare. Und wie man aus dem Namen Labkraut entnehmen kann, wurde und wird es noch immer für die Käseherstellung besonders in der englischen Region Chester benutzt. Denn das echte Labkraut enthält eine geringe Menge Labenzyme. Die gelben Blüten geben dem Käse dann die Farbe und den besonderen Geschmack. Ich benutze das getrocknete, blühende Kraut in Teerezepturen bei Geschwüren, Hauterkrankungen wie Neurodermitis und Schuppenflechte, zur Verbesserung der Fließeigenschaften des Blutes, also Blutverdünnung, durch die enthaltenen Kumarine, die auch im Waldmeister und Steinklee den lieblichen Duft ergeben, wenn man sie zum Trocknen in der Wohnung aufhängt. Es wirkt entkrampfend besonders auf Kopfschmerzen, Migräne, Nerven- und Magenschmerzen und Epilepsie hilft bei Erkrankungen der Niere und Blase als Adjuvant, also zusätzlich zu anderen Nierenpflanzen wie Goldrute, Brennnessel, Löwenzahn oder Orthosiphon, den indischen Nieren- und Blasentee. Neueste Untersuchungen zeigen eine gefäß- und herzprotektierende Wirkung, eine immunmodulierende Wirkung auf Lymphozyten und einen Schutz für unsere DNA vor PAKs wie Benzapyrene. Ja, ja, das sind diese Stoffe, die im Zigarettenrauch besonders reaktiv auf unsere DNA wirken, also auch zur Entartung und Krebs führen können. Und wem das alles noch nicht reicht, auch auf Krebszellen, hier besonders Speiseröhrenkrebs, soll nach Studienlage der wässrige Auszug und der frische Pflanzensaft besonders gut wirken. Nichts Neues für die alten Heilkundigen des Mittelalters, denn schon Hildegard hat die verschiedenen Galliumarten bei fressenden Geschwüre und Brustkrebs angewandt. Eine tolle Blüte, die wirklich die Rachenblütler widerspiegelt. Denn sie heißen Scrofularia 10, eben Drachenblütler. Ne, Scrofulose war früher der Name für eine Erkrankung, das mit Drüsenschwellung im Halsbereich zu tun hatte. Lymphknoten und alles Mögliche. Ne? Und das ist die knotige Braunwurz, wie eben Lymphknoten. Wenn ich immer erkläre, dass man 
die Lippenblütler sehr gut erkennt an ihren viereckigen Stängel, weil die andere Familie, die viereckigen Stängel hat, sind die Labkräuter, Rubiazeen, aber die haben einen quirligen Blattstand. Und das ist eine der großen Ausnahmen, denn sie hat auch einen viereckigen Stängel. Zusätzlich hat hier die knotige Braunwurz auch noch einen ganz bestimmten eigenartigen Geruch. Wenn man das mal so zerreibt und dann an die Nase hält. Es hat so ein bisschen stinkig, vielleicht so einen ganz kleinen Touch von Tabak. Also ganz eindeutig. Wenn man das mal gerochen hat, vergisst man das nie. Zusätzlich der viereckige Stängel und die Blüte. Und schon hat man sie. Also eine wichtige Heilpflanze, wirklich eine ganz wichtige Heilpflanze. Hiervon verwenden wir aber die Wurzel, weil die Wurzeln haben so Knoten. Deswegen eine absolut ausgezeichnete Pflanze für das Lymphsystem. Darum ist diese Pflanze auch noch unbedingt zu verwenden nach Lymphdrüsenentnahme bei Brustkrebs. In einigen Präparaten, wenn es um Lymphmedikamentation geht in der Pflanzenheilkunde, zum Beispiel Lymphomyosot, und Lymphdiaral, das sind zwei Präparate. Lymphomyosot, da gibt es noch eine andere sehr wichtige Lymphpflanze. Das beschreibt schon der Name des Präparats. Myosot, Myosotum, ist das vergiss mal nicht. Aus der Familie der Boric-Gewächse. Ich als Heilpraktiker darf aus den Boric-Gewächsen nur noch das Lungenkraut verwenden. Weder den Natternkopf, noch den Beinwell, noch das vergiss mal nicht. Nicht den Steinsamen, nicht die Hundszunge, nicht die Ochsenzunge. So, hier haben wir noch eine Heilpflanze, die ich euch unbedingt zeigen will. Ja, hier haben wir den wunderschönen gelb blühenden gemeinen Hornklee, Lotus corniculatus. Und ich werde wohl nicht zu so viel sagen, dass den meisten Pflanzenheilkundler dieses durchaus sehr nützliche Kraut wohl doch nicht bekannt ist. In der Pflanzenheilkunde werden verschiedene Kleesorten als Teezubereitungen oder Tinkturen verwendet. Sie gehören zur großen Familie der Faber 10, der Schmetterlingsblütler. Darunter sind auch die meisten Hülsenfrüchte wie Bohnen und Erbsen. Eine andere Kleeart, die schon lange in der Pflanzenheilkunde verwendet wird, der Wiesenklee, den schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Sehr schön ist auch der Steinklee mit seinen vielen Farbstoffen, Kumarinen und Triterpensaponinen für alle Erkrankungen, die mit den Venen oder Lymphsystem was zu tun haben. Nicht zu vergessen ist auch der Wundklee, der schon im Namen beschreibt, wozu man ihn gebrauchen kann. Dann begeben wir uns schon auf unbekannten Terrain, wie den Hasenklee, den man bei Durchfall verwenden. Und nun kommen wir endlich zum gemeinen Hornklee. Dieses Pflänzchen ist in der Phytotherapie total unterbelichtet, obwohl schon einige Forschungsergebnisse vorhanden sind. Zum Beispiel kann man mit ihm Suppen und Eintöpfe verfeinern, wenn man sparsam damit umgeht, denn die Blüte hat einen intensiven Geschmack. Als Heilkraut ist er nach neuer Studienlage antientzündlich, antioxidativ, besonders bei Hepatitis, wirkt diuretisch, also fördert die Ausscheidung über die Niere, wirkt gegen Hämorrhoiden, ist immunstimulierend, wirkt gegen Protozonen, das sind all die kleinen Viecher, die so Krankheiten auslösen wie Malaria, Toxoplasmose, Leishmaniose und die Schlafkrankheit, alles was man nicht bekommen möchte. Zusätzlich ist er noch sedativ, angstlösend und zeigt eine antidepressive Wirkung. Ein kleiner, unscheinbarer Klee, an den wir meistens vorbeilaufen, ohne ihn richtig zu beachten. Hier haben wir wirklich eine ungenießbare, auffällige und weltweit vorkommende bizarre Erscheinung, den Blutmilchpilz, in Englisch Wolfsmilk, Lycogalla epidendrum. Er gehört zur Familie der Schleimpilze, der häufig im Wald vom Mai bis Oktober in verschiedenen Farben und vor allem auf Totholz, aber auch an Blättern und Humus zu finden ist. Man weiß nicht viel über ihn, aber er enthält Bisindole, die zur Gruppe der Alkaloide gehören und die besonders in der Pflanzenfamilie der Hunsgiftgewächse vorkommen, wie zum Beispiel im madagassischen Immergrün. Diese speziellen Alkaloide scheinen eine antikanzerogene und antibiotische Wirkung zu haben.
So, hier auf der Wiese gibt es eine Sorte von Pflanze, die ihr wahrscheinlich schon alle gesehen habt, die meistens die ganze Wiese bedeckt in größeren oder kleineren Feldern und die zeige ich euch jetzt mal. Das ist der Wiesenklee, Trifolium patense bzw. Trifolium rubra, gehört zu den Faber 10 und den gibt es in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen, also auch den Media und noch den weißen Klee eben. Und was ist da so Besonderes dran an den Klee? Na, der Wiesenklee ist eine der am stärksten hormonell wirksamen Pflanzen, die wir hier haben. Der Wiesenklee hat Inhaltsstoffe, man nennt sie auch Phytoöstrogene, was nicht ganz richtig ist, denn es sind keine Östrogene, sondern Verwandte von der Gruppe der Farbstoffe, sogenannte Isoflavone, die an unseren Östrogenrezeptoren andocken können. So kommt es zu einer Modulation im Hormonstoffwechsel des Menschen, aber auch von anderen Säugetieren wie Weidetieren, was in der richtigen Dosierung bei vielen Hormoninbalancen eine sehr positive Wirkung hat. Wenn man nun ein Schaf ist und ausgesprochen viel davon verzehrt, könnte es auch eine negative Wirkung haben. Dann kommt es bei den Tieren zur Unfruchtbarkeit, was in Australien bei einer Überpopulation von Schafen schon vorgekommen ist. Darum nennt man sowas auch Clover Disease, also Kleekrankheit. Der Klee zeigte hier in der Natur ein ausgesprochen intelligentes Verhalten, indem es einfach die Isoflavonproduktion in der Pflanze steigerte, um die Population der Schafe zu regulieren. In kleinen Mengen, wie wir es in Salat oder Tee verzehren, wirkt es auf unser Hormonsystem so, dass es wieder in Balance kommen kann. Also macht es eine Modulation und Stimulation und nicht eine starke Regulation. Der Rotklee ist die Pflanze, die bei uns am meisten dieser hormonwirksamen Stoffe hat. Wir kennen natürlich noch Soja, auch ein Schmetterlingsblüter, als stark wirksame Pflanze auf unser Hormonsystem. Hier mal gleich die Angst genommen. Das Essen von Soja macht nicht unfruchtbar bei Männern und Frauen. Warum nicht? Na, man braucht nur mal den hohen Konsum von Tofu und anderen Sojaprodukten in China oder anderen asiatischen Ländern zu betrachten und das mit der Bevölkerungsdichte zu vergleichen. Dazu kommt noch, dass asiatische Frauen weniger Brustkrebs bekommen und zu 70% weniger Probleme mit klimakterischen Beschwerden haben, was unter anderem auch durch den hohen Konsum von sojawirksamen Stoffen aus der Familie der Schmetterlingsblüter in der Ernährung zurückzuführen ist. Denn auch andere Klee- und Bohnensorten haben hormonwirksame Stoffe, die in der Nahrung der Asiaten in relevanten Mengen vorkommen. Den Rotklee setze ich gerne bei einer ganzen Reihe von Störungen im Hormonstoffwechsel der Frauen ein, zum Beispiel bei zu starker oder schwacher Regelblutung, bei Krämpfen oder Durchfall, hier mit Frauenwurz und Gänsefingerkraut oder im Klimakterium, wenn sich der ganze Hormonstoffwechsel neu ordnen und sortieren muss, hier zum Beispiel bei Bluthochdruck, Trockenheit der Schleimhäute, bei Schweißausbrüchen, hier zusammen natürlich mit Salbei, bei Osteoporose im Klimakterium zusammen mit Boxonklee, mit Vitamin D und K2 oder bei hormonbedingten Stimmungsveränderungen, gerne auch mit Semizifuga und Johanniskraut. Durch seinen hohen Proteingehalt ist der Wiesenklee aber auch ein guter Zusatz in Wildkräutersalaten oder in Teig getaucht und rausfrittiert als knuspriger Snack. Und nicht zu vergessen sind natürlich die Kleesorten ein wichtiger natürlicher Dünger, indem sie durch ihre Knöllchenbakterien an den Wurzeln den Stickstoff aus der Luft in die Erde bringen. Ein Wunder der Natur, wenn man weiß, wie man solche Pflanzen einsetzen kann. Und hier sehen wir den Blütenstand des Spitzwegerich, Plantago lanceolata. Und wenn man die beiden unterteilt, den Spitzwegerich und den Breitwegerich, ist der Spitzwegerich natürlich für die Atemwege und als akutes Wundkraut und bei jeglicher Art von Stichen zu verwenden, also Bienenstich, Wespenstich, Hornissenstich, Mückenstich oder wenn man in die Brennnessel gefallen ist, kann man es auch gut verwenden. Man zerkaut es dann, zermatscht es richtig, tut es auf die Wunde drauf und schon nach kurzer Zeit ist es vorbei. Es zieht auch die Gifte aus dem Körper, also wenn man irgendwie Vergiftungen hat, auch da kann man es gut gebrauchen. 
und sonst natürlich bei allen Arten von Husten, bronchialen Erkrankungen, Lungenentzündung, Asthma, alles was mit der Lunge zu tun hat. Und der Breitwegerich, der ist wiederum, hat seinen Bezug, natürlich kann man den auch dafür verwenden, ne? die Inhaltsstoffe sind ähnlich, ne? der, einer der Hauptwirkstoffe sind die Iridoide, aber der Breitwegerich, wenn man das ein bisschen unterteilt, ist eher für Ohren, Ohrenschmerzen, Mittelohrentzündung, all sowas, Gleichgewicht und für die Blase. Oder wenn man sich wunde Füße gelaufen hat, tut man sich den Breitwegerich in die Schuhe. Nicht umsonst hieß er in Nordamerika, wo ein Neophyt ist, der Breitwegerich, die Fußstapfen des weißen Mannes. Denn da überall, wo der weiße Mann hingekommen ist, ist der Breitwegerich gewachsen. Übrigens lassen sich die Blätter, wenn sie noch ganz frisch sind, auch groß und saftig, sehr gut als Gemüse kochen. Ja, gut einweichen, köcheln lassen, bisschen Gewürze dazu. Man hat wirklich ein hervorragendes Gemüse. Wichtig ist aber nur, dass sie richtig saftig sind. Ja, hier haben wir was ganz Besonderes. Das ist eine Flechte, die Gelbflechte. Ähm, kommt bei uns im Umfeld von Berlin sehr oft vor. Sehen wir überall, gerade auf Totholz, aber auch auf Lebendholz. Und ähm, war früher offizinal, also das heißt, sie war in den Apotheken erhältlich als Heilmittel, ist völlig in Vergessenheit geraten. Die wenigsten wissen noch, dass man das überhaupt verwenden kann. Aber ich sage das immer gerne in meinen Kräuterkursen. Und ähm, die Gelbflechte kann man einfach sammeln, von Totholz abkratzen, abnehmen und entweder trocknen, wenn man richtig viel hat, als Teeaufguss benutzen oder eben in Alkohol einlegen, 50-prozentigen Alkohol, vier bis acht Wochen oder auch zwölf Wochen ab sein und dann hat man wirklich ein tolles Mittel. Wofür benutzen wir das? Es ist gut zu verwenden als Immunstimulanz, vor allem in Richtung Viren. Ja, dafür, da gibt es sogar Untersuchungen dazu, bei Herpesviren ist sie sehr hilfreich und wie ihr vielleicht alle wisst, die Flechte ist eine Symbiose aus Pilz und Bakterien. Gehört nicht zur Pflanzenwelt, gehört zur Untergattung der Pilze, eine besondere Art der Pilze. Hier was ganz Unscheinbares auf dem Boden, muss man schon genauer mal hingucken. Sieht aus wie so ein Haufen Kacke und das ist auch ein Pilz. Nicht essbar, auch heilpilzmäßig keine Wirkung. Vom letzten Jahr wahrscheinlich noch die Überreste. Und das ist eine Erdwarze. Welche genau ist nicht mehr zu bestimmen. Ja, und was haben wir hier noch? Ganz zum Schluss am Holunder Auricularia auricula jude. Das Judasohr. Ist aber leider schon halb vertrocknet und nicht mehr zu gebrauchen. Aber davon habe ich dieses Jahr ganz viel gesammelt. Ein toller Pilz, ein toller Heilpilz vor allem. Der Pilz, der am besten ist für die Gefäße. Judas Ohr ist der beste von den Heilpilzen, wenn es darum geht, die Gefäße zu verbessern. Bei Arteriosklerose, Blutverdünnung, Entzündung in den Gefäßen ist er wirklich gut. Auch cholesterinsenkende Eigenschaften. Geschmack hat er wirklich nicht. Wenn er getrocknet ist, am besten am Tag vorher wieder einlegen. Ich mache das gerne in einer Soße direkt, also auch mit Sojasauce oder irgendwie mit Salz oder so oder anderen Gewürzen. So, dann nimmt er auch den Geschmack an und dann kann man ihn entweder in Suppen reintun, man kann ihn rausbraten mit irgendwie in einer Gemüsepfanne. Also wirklich eine tolle Sache, ein wirklich wichtiger Heilpilz in der chinesischen Medizin, der ähm, Mu'er ist eine kleine Variation davon in China, also in Asien, und einer der Pilze, der am längsten angebaut wird. So, hier hinten zieht es ganz dick blau auf und wir kommen langsam zum Ende. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen von den Pilzen hier, wie den Lungenseiten, in denen ich erstmal jetzt verarbeiten muss zu Hause. Oder den ganzen Pflanzen, den essbaren Pflanzen, den Farbstoffen, dem Johanniskraut, dem Labkraut. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen, meinen Kanal abonnieren oder mir auch gerne Kommentare hinterlassen. Ihr wisst ja, es geht um die Reichweite. Und vielleicht sehen wir uns bei einem meinen anderen Videos oder am besten hier draußen in der Natur mal persönlich wieder. Bis dahin, alles Gute, euer George.